హలో ఎవ్రీవన్ నా పేరు సమర్పణ్ ఈ ఛానల్ ద్వారా మనం ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్ లెసన్స్ ని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాము ముందు వీడియోస్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ కి సంబంధించి సెక్షన్ బి నుంచి వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ లో వచ్చేటువంటి కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ల గురించి ముందు ఆరు వీడియోస్ నేను చేయడం జరిగింది ఇది దానికి కంటిన్యూషన్ వీడియో సో యాజ్ ఐ గ్రూ ఆల్డర్ అనేటువంటి పోయం కి వెనకాల ఇచ్చినటువంటి ఆ రెండు పారాగ్రాఫ్ ని ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయండి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో యాజ్ ఐ గ్రూ వాల్డర్ అనేటువంటి పోయిన వెనకాల ఉన్నటువంటి రెండు పారాగ్రాఫ్ లు మనం చూడడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాము ఐ సే టు యూ టుడే మై ఫ్రెండ్స్ ఈవెన్ దో వి ఫేస్ ది డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ టుడే అండ్ టుమారో ఐ స్టిల్ హ్యావ్ అ డ్రీమ్ సో ఇది మార్టిన్ లోదర్ కింగ్ జూనియర్ గారు అని ఎందుకంటే చివరిన ఇస్తారు డాక్టర్ మార్టిన్ లోదర్ కింగ్ జూనియర్ అనేటువంటి దాన్ని సో ఆయన వర్ణ వివక్షత శరీరపు రంగును బట్టి చాలా వర్ణ వివక్షత చూపించినటువంటి రోజులు అవి సో అటువంటి రోజుల్లో మార్టిన్ లోదర్ కింగ్ జూనియర్ అనేటువంటి ఆయన ఒక విప్లవంలో భాగంగా ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్ లోని సారాంశం ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటున్నాం నా స్నేహితులారా ఈ రోజు మీతో చెప్తున్నాను సో ఈ రోజున మనం కష్టాన్ని ఎదురు చూడొచ్చు ఇవాళ రేపు కానీ నాకొక కళ ఉంది ఐ హ్యావ్ అ డ్రీమ్ ఐ హ్యావ్ అ డ్రీమ్ దట్ వన్ డే దిస్ నేషన్ విల్ రైజ్ అప్ live out the true meaning of its creed so yoka desam anetvanti di dani yoka nijamaina tvanti siddhantalanu anusarinchi atuvanti unnatamaina sthayi ki ee desam anetvanti di edugutundi ani naaku oka kala undi and then i have a dream that one day on the red hills of georgia sons of former slaves and sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood ee yoka జార్జియా లో ఉండేటువంటి రెడ్ హిల్స్ దగ్గర అంటే ఆ యొక్క ప్రాంతంలో బానిసలుగా ఉన్నటువంటి మన పిల్లలు మనల్ని పరిపాలించినటువంటి బానిసల యొక్క ఓనర్స్ అయినటువంటి వాళ్ళ పిల్లలు కూడా బ్రదర్హుడ్ సోదర భావం అనేటువంటి టేబుల్ దగ్గర కలిసి కూర్చుని స్లేవ్స్ పిల్లలు స్లేవ్ యొక్క ఓనర్ల పిల్లలు కలిసి సమానంగా కూర్చుంటారనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కళ నాకుంది అని చెప్పి మార్టిన్ లోదర్ కింగ్ జూనియర్ గారు చెప్తున్నారు I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. So, I have a dream that my four children will be able to live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. So, I have a dream that my four children will be able to live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. And then, I have a dream. I have a dream that one day in Alabama with its vicious racist, with its governor having his lips dripped with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. So, I have a dream that one day in Alabama, భయంకరమైనటువంటి వర్ణ వివక్షత చూపిస్తున్నటువంటి రేసిస్ట్ల మధ్య అలబామ యొక్క గవర్నర్ గారు మాట్లాడుతున్నటువంటి విభేదమైనటువంటి కారణాలు మనల్ని వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ మాటలు ఉన్నటువంటి అదే ప్రాంతంలో ఒక రోజున ఈ యొక్క శ్వేత జాతీయుల పిల్లలు తెల్ల జాతి వారు తెల్ల జాతి వారు కాని వారు కూడా వాళ్ళ పిల్లలు సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ లాగా చేతులు కలుపుకుని తిరిగేటువంటి ఒక రోజు వస్తుంది అది నా కళ అని ఆన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ డాక్టర్ మార్టిన్ లూదర్ కింగ్ జూనియర్ స్పోక్ దీస్ ఇమోటల్ వర్డ్స్ టు ఎ క్రౌడ్ ఆఫ్ ఓవర్ టూ ల్యాక్ పీపుల్ హూ హ్యాడ్ గ్యాదర్డ్ ఫర్ ద నవ్ హిస్టారిక్ మార్చ్ ఆన్ వాషింగ్టన్ టు డిమాండ్ అండ్ ఎన్ టు రేసియల్ సెగ్రిగేషన్ ఇన్ ది యుఎస్ఏ అండ్ ఫర్ ఈక్వాలిటీ ఇన్ జాబ్స్ అండ్ సివిల్ రైట్స్ సో పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడో సంవత్సరం ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున డాక్టర్ మార్టిన్ లోదర్ కింగ్ జూనియర్ గారు ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి మరిచిపోలేనటువంటి యొక్క పదాలని దాదాపు రెండు లక్షల మంది ప్రజలు వారందరూ కూడా ఎందుకు గ్యాదర్ అయ్యారు అంటే ఈ యొక్క వర్ణ వివక్షతని తొలగించాలి వర్ణ వివక్షత నుంచి మాకు విడుదల కావాలి అందరికీ కూడా సమానమైనటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు సమానమైనటువంటి సివిల్ రైట్స్ మాకు కావాలి అని గ్యాదర్ అయినటువంటి ఆ యొక్క రెండు లక్షల మంది ప్రజల సమక్షంలో మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఇది ఇది ఆ సందర్భంగా ఇవ్వబడినటువంటి సందేశం ఇది సో ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ ని చూద్దాం సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వాట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ డిడ్ ద స్పీకర్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ సో ఇందులో రాయబడినటువంటి ఏ వివక్షతకు వ్యతిరేకంగా స్పీకర్ పోరాడుతున్నారు సో మనం ముందే చూసుకున్నాం కదా 
రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ జాతి వివక్షత గురించి మాట్లాడుతున్నారు క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ వాట్ వర్ ఇస్ డ్రీమ్స్ ఏమేమి డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి ఆయనకి చూడండి ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ అ డ్రీమ్ సో బ్రదర్హుడ్ గురించి సో చాలా విషయాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్ అంతటిని మనం చూస్తే దాని ఆన్సర్ గా రాయడానికి ట్రై చేద్దాము ఎ నేషన్ ఆఫ్ బ్రదర్హుడ్ ఆర్ ఆల్ పీపుల్ వుడ్ సమ్ డే బి సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ ఇన్ ఎ వరల్డ్ గవర్న్డ్ బై ఈక్వాలిటీ జస్టిస్ అండ్ పీస్ సో ఈ లక్షణాలతో ఉండేటువంటి అద్భుతమైన ప్రపంచం కావాలని కోరుకుంటున్నారు సో ఇది పారాగ్రాఫ్ లో అక్కడక్కడ ఉన్నాయి కలిపి రాయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళొకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎ నేషన్ ఆఫ్ బ్రదర్హుడ్ ఆర్ ఆల్ పీపుల్ వుడ్ సమ్ డే బి సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ ఇన్ ఎ వరల్డ్ గవర్న్ బై ఈక్వాలిటీ జస్టిస్ అండ్ పీస్ ఓకేనండి సో క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూద్దాం ద స్పీకర్ యూజ్ రెటారికల్ టెక్నిక్ ఆఫ్ రెపిటేషన్ ఇన్ స్పీచ్ ఫైన్ ద ఫ్రేజ్ సో అస్తమాను ఒక పదాన్ని చెప్తు మంచి ఇంప్రెషన్ పడేలాగా చెప్పారు ఆ యొక్క వర్డ్ ఏంటి సో చూడండి అస్తమాను ఒకటే వర్డ్ చెప్తా ఉన్నారు మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది హ్యావ్ అ డ్రీమ్ ఐ హ్యావ్ అ డ్రీమ్ ఐ హ్యావ్ అ డ్రీమ్ అండ్ సి దింగ్ ఐ హ్యావ్ అ డ్రీమ్ అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ అ డ్రీమ్ సో ఆల్ దీస్ సో ఐ హ్యావ్ అ డ్రీమ్ అనేటువంటిది రెటారికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి దాన్నే రాస్తాం ఐ హ్యావ్ అ డ్రీమ్ who is the speaker who is the speaker ikkada rasundi kada dr martin luther king jr spoke annar kabatti maatladindi evaru ante ayane avtaru dr martin luther king jr okay next last question locate the word in the passage which means a person who shows discrimination against people of other races itara jaatulan ishta padakunda dveshinche twanti vyaktini వివక్షత చూపేటువంటి వ్యక్తిని ఏమంటారు రేసిస్ట్ అంటారు ఓకే సో ఆన్సర్ విల్ బి రేసిస్ట్ సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇన్ దిస్ వీడియో అండ్ దెన్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ని కూడా మనం చూసేసుకుందాం ది ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ రిపబ్లిక్ హోప్ దాట్ యాజ్ సెక్యులర్ ఈతోస్ టు క్రూట్స్ డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్ప్రెడ్ అండ్ అ సెక్యులర్ సైంటిఫిక్ అవుట్ లుక్ కన్సాలిడేటెడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద ఇండియన్ సొసైటీ వుడ్ అవుట్ గ్రో ది ఈవిల్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ భారతదేశ గణతంత్ర రాజ్యానికి నిర్మాణకులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఏమనుకున్నారంటే మత ప్రమేయం లేనటువంటి రాజ్యం గనక ప్రజాస్వామికమైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేటువంటివి సైంటిఫిక్ అవుట్లుక్ ని కలిగి ఉండి ఈ యొక్క సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క క్యాస్ట్ సిస్టమ్ కుల వ్యవస్థ అనేటువంటి దాన్ని నాశనం చేస్తాయేమో అని ఆలోచించారు దిస్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్ కానీ అది జరగలేదు వాట్ హాస్ హ్యాపెండ్ ఇస్ దట్ ది ఇండియా ఆఫ్ అవర్ డ్రీమ్స్ బిగాన్ టు అండర్గో ఏ రాడికల్ రీడిఫినేషన్ సో మరి ఏం జరిగింది అనగా అంటే దీనికి వ్యతిరేకంగా క్యాస్ట్ సిస్టమ్ పోతుంది అనుకున్నారు కానీ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ పోలేదు సరికాదా క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ని ఆధారం చేసుకుని ప్రబలిపోయినటువంటి ఈ యొక్క విధానం వల్ల వాళ్ళు ఆలోచించినటువంటి నిర్వచనానికి మరొక నిర్వచనంగా మారిపోయింది ఇది అండ్ దెన్ అవర్ రిపబ్లికన్ డ్రీమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ రివైజ్డ్ సో ఆ రోజున గణతంత్రాన్ని ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి రోజున ఆలోచించినటువంటి ఊహించినటువంటి ఆలోచనలు లేదంటే ఆ యొక్క ఆశలన్నీ కూడా తిరిగి మళ్ళా మార్పు చేయాల్సి వచ్చింది ఎ పొలిటికల్ ఇంజనీరింగ్ టు పర్పెచ్యువేట్ క్యాస్ట్ డామినేషన్ హాస్ గెయిన్డ్ గ్రాడ్యువల్ అసెండెన్సీ ఓవర్ ద లిబరల్ సెక్యులర్ ఐడియల్ ఆఫ్ అన్ ఎగాలిటేరియన్ సొసైటీ ఈ యొక్క రాజకీయ వ్యవస్థలో క్యాస్ట్ అనేటువంటిది డామినేషన్ సాధిస్తూ సో ప్రజలందరికీ కూడా ఈక్వల్ రైట్స్ ఉన్నాయి లిబరల్ సెక్యులర్ అంటే మతపరంగా గాని సామాజిక పరంగా గాని సమాన హక్కులు ఉన్నాయి అనేటువంటి పరిస్థితిని అణగదొక్కుతూ దాని మీద దీని ప్రాబల్యం ఎక్కువైపోయింది సో మతపరమైనటువంటి కులపరమైనటువంటి రాజకీయాల యొక్క ప్రాబల్యం సమాన హక్కులకి కంటే కూడా ఎక్కువగా ప్రబలిపోతూ వచ్చింది దిస్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ బై డిఫాల్ట్ సో ఇది అనుకోకుండానే అది ఎవరో దాన్ని ప్రయత్నం చేయకుండానే దాని అంతటా అదే జరుగుతూ వచ్చింది టుడే there is widespread cynicism on whether or not the war against caste is winnable ee rojuna prati okalu kuda anumanam vastu untadi oka vela yoka caste system ni vyatirekanga poraadala poraadithe dani valla ochchatundi prayojanalu untaya undava anetundi asalu namakam lekunda poyindi ee rojuna experiences spread over five decades of nation building leave us in no doubt that the evil of caste system will not wither away unless the war against it is joined in a tactical and practical way so gadichinatundi 5 dashabdala 50 samsaral nunchi kuda yokka kula vyavasthaku vitrekanga jarugutunnatundi poratam anetundi vijayam sadinchalekapothundi endipothundi 
ఎందుకు అంటే ఒక దీనికి వ్యతిరేకంగా చేయబడేటువంటి యుద్ధం అనేటువంటిది ప్రాక్టీస్ తోనూ లేకపోతే ప్రయోగాత్మకమైనటువంటి పద్ధతిలో ముందుకు వెళ్తే తప్ప దాని పట్ల మనం ఆ చేసేటువంటి యుద్ధంలో దానికి వ్యతిరేకంగా చేసేటువంటి యుద్ధంలో మనం విజయాన్ని సాధించలేము కాంక్రీట్ మెజర్స్ హ్యావ్ టు బి అడాప్టెడ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే గాల్లో మాటలు కాకుండా నిజానికి కంటికి ఎదురుగా జరిగేటువంటి మార్పులు ఏవైనా తీసుకుని వస్తే అప్పుడు దీ యొక్క కాస్ట్ సిస్టమ్ కి వ్యతిరేకంగా జరిగేటువంటి పోరాటంలో విజయం సాధించొచ్చేమో ఫోర్మోస్ట్ అమాంగ్ దెన్ బీయింగ్ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ ఇంటర్ మ్యారియింగ్ సో వీటిలో ప్రాక్టికల్ గా చేసేటువంటి విధానాల్లో ఏంటి అంటే సో సహపంక్తి భోజనాలు అంతేకాకుండా ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజెస్ అనేటువంటివి కులాంతర వివాహాలు సో కులాంతరంగా జరిగేటువంటి సహపంక్తి భోజనాలు అనేటువంటివి జరిగితే అవి ప్రాక్టికల్ గా ఉంటాయి సో అటువంటివి యాక్సెప్ట్ చేయబడితే కుల వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా చేసేటువంటి పోరాటంలో విజయం సాధించవచ్చు ఇండియా అనేటువంటిది సో ఇది పారాగ్రాఫ్ లో చెప్పడుతున్నటువంటి విషయం క్వశ్చన్స్ ని చూద్దాం మనం సో వాట్ ఇట్ ది ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ రిపబ్లిక్ హోప్ ఏమనుకున్నారు సో క్యాష్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది వ్యతిరేకంగా పోతుంది అని అనుకున్నారు క్యాష్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది రూట్ అవుట్ చేయబడుతుంది అని కోరుకున్నారు కదా చూడండి ది ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ రిపబ్లిక్ హోప్ దాట్ హాస్ secular ethos took roots democratic institutions spread and a secular scientific outlook consolidated itself the indian society would outgrow the evil of caste system anta rasna last is rayal outgrow the evil of caste system anetundi the rayal untadu so answer adhe rasamu the indian society would outgrow the evil of caste system question number 2 a society characterized by social equality and equal rights for all people is known as endaka cheptunnam so egalitarian society egalitarian society and then question number 3 question number 3 answer chota what are the concrete measures mentioned in the passage to curb caste system caste system ni root out cheyadaniki teesukune uh, twenty practical measures enti chodandi ikkada concrete measures have to be adopted and implemented foremost among them being entertaining and intermarrying so i rendu rasthe saripothadi entertaining and intermarrying so this is the thing and then next నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ హ్యాపెన్ టు అవర్ రిపబ్లికన్ డ్రీమ్స్ సో రిపబ్లికన్ డ్రీమ్స్ ఏమైపోయినాయి చూడండి ఒకసారి అవర్ రిపబ్లికన్ డ్రీమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ రివైజ్డ్ సో అదే రాస్తాం రివైజ్డ్ ఆర్ రీడిఫైన్డ్ అక్కడ వచ్చారు రీడిఫైన్డ్ అని కూడా ఉంది అక్కడ కాబట్టి రివైజ్డ్ ఆర్ రీడిఫైన్డ్ దెన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ది యాంటోనమ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ సెక్యులర్ సెక్యులర్ అంటే మత ప్రమేయం లేనటువంటి రాజ్యం సో దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏమవుతుంది మత ప్రమేయం ఉన్నటువంటి రాజు నాన్ సెక్యులర్ గానీ రిలీజియస్ అని గానీ రాసుకోవచ్చు అనమాట సో రిలీజియస్ ఆర్ నాన్ సెక్యులర్ ఇస్ ది ఆన్సర్ సో ఇఫ్ యూ లైక్ ది వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీట్ యూ ఇన్